குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றோம் நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பா ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சென்னையில இருக்கு சோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நாங்க புது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் சோ அதாவது என்னன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒரு எக்ஸாமுக்காக தொடர்ந்து ஒரு தங்கள் எக்ஸாம் வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரீ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ஸ் நம்ம அகாடமில இருந்து கொடுத்து போறோம் இந்த கிளாஸஸ் நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம குரூப்ல நமக்கு ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க டெய்லி நமக்கு இதுக்கான கிளாஸ் வந்துடும் நம்மக்கூடிய கூகுள் மீட்ல அதாவது மண்டே டு சாட்டர்டே டெய்லி செவன் ஓ கிளாக்ல இருந்து நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக்ல இருந்து நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நமக்கு டெய்லி கிளாஸ் இருக்கும் சண்டே மட்டும் நமக்கு கிளாஸஸ் இருக்காது மற்ற எல்லா நாளுமே நமக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் எல்லா கிளாஸுமே நமக்கூடிய லைவ் கிளாஸ் தான் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்டுமே நமக்கு கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்க நீங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு நம்ம அகாடமில வந்து புதுசா லான்ச் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஹைடெக் அகாடமி ஆப் வந்து நம்ம ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு அதுல நீங்க டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அதே மட்டும் இல்லாம புக்ஸ் பாத்துக்கலாம் அதை பத்தி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இந்த வீடியோல ஒன்றே ஒன்று நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இன்னைக்கு தான் இந்த பேட்சு ஸ்டார்ட் பண்றோம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கான ஒரு 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 பேட்சு ஸோ இந்த பேட்ச் முழுக்க முழுக்க நம்ம அகாடமியில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாவே இந்த பேட்ச் ஃபுல்லா நம்ம கொடுக்குறோம் கிளாஸஸ் ஃபுல்லாமே கிளாஸஸ் மட்டும் கிடையாது கிளாஸஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் பிளஸ் மெட்டீரியல் இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீயாவே தர்றோம் நம்ம எப்பவுமே கிளாஸ் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய கூகுள் மீட்ல ஈவினிங் செவன் டு நைன் எப்பவுமே நம்ம கிளாஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுல ரொம்ப பேர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அப்போ அப்பவே நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி அவருடைய எக்ஸாம்ஸ் ஒன்றும் மட்டும்தான் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பொறுத்தல பார்த்தோம்னா இதுல பாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கிளாஸஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் பிளஸ் மெட்டீரியல் இது எல்லாமே கூறோம் ஸோ கிளாஸஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸஸ் ஃபுல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் நம்ம கிளாஸ் ஃபுல்லா வரும் நீங்க அதுல அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலா ரொம்ப பேர் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை அதிகமானவங்க எழுதக்கூடிய தேர்வு தமிழ்நாட்டுல இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சோ ஒரு எக்ஸாம் வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணி எழுதுறது அப்படிங்கிற பத்தி முழு விளக்கம் தான் இந்த வகுப்பு நம்ம பார்க்கணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் தான் அடுத்து தொடர்ந்து நாளைக்கு நாளாக கழிச்சு ஒன்பை உடனே நம்ம கிளாஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா சோ அதனால உங்களுக்கு என்ன டவுட் என்ன கிளாரிபிகேஷன் இருந்தாலும் நிச்சயம் கேட்கலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு பாஸ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இதெல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் so, <laughs> நமக்கு முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பொறுத்தவரை பாஸ் பண்றதுக்கு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நம்ம போஸ்டிங்க்கு போறதுக்கு முதல்ல நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா முதல்ல தேவை லட்சியம் சோ பாஸ் பண்றதுக்கு தேவையான என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த ஒரு எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை லட்சியம் தான் சோ லட்சியம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம தேர்வு நோக்கி போக முடியும் எல்லாம் போக முடியாது சோ அதனால நம்ம முதல்ல நம்ம லட்சியத்தை வைக்கணும் நம்ம எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு கோல் அந்த லட்சியத்தை வைக்கணும் நம்ம ரொம்ப வேட்ட அது மட்டும் இல்ல என்ன இல்ல அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பாதி பேர் வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம் போட்டாங்கன்னா குரூப் டூ படிக்கிறோம் அதே போல ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் போட்டாங்கன்னா ரயில்வே எக்ஸாம் படிக்கிறோம் அதே போல பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சில எக்ஸாம் போட்டா எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கிறோம் ஆனா எந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் போக்கஸ் பண்றோமா மட்டும் இல்ல சோ அது எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமுக்காக ஃபுல் பிளட் இறங்கி படிக்கணும் அப்போ முதல்ல இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவை லட்சியம் சோ அந்த லட்சியம் மூலம் பிக்ஸ் பண்ணுங்க சிலவங்க வந்து டபுள் மைண்டடாவே இருப்பாங்க டபுள் மைண்டட் மீன்ஸ் ஒரு லட்சியமே இல்லாம இருப்பாங்க வீட்டுல சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணுவோம் சோ அப்படி இல்லையா இந்த எக்ஸாம் போட்டா இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுவோம் பேங்கிங் போட்டா பேங்கிங் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி ஒவ்வொரு எக்ஸாம் போட போட ஒவ்வொரு எக்ஸாம்
இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் இந்தியா ரியாலிட்டி என்னன்னா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் சென்டேஜ் பஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த் முடிச்சு பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த பிளஸ் டூலையும் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சிருக்கோம் டிகிரியில நல்ல கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஆனா இந்தியாவில இன்னைக்கு அரசு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அது டென்த்ல எடுத்த மார்க்கோ டுவெல்த் எடுத்த மார்க்கோ காலேஜ் எடுத்த மார்க்கோ கன்சல் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப நம்மளுடைய டேனிங் பாயிண்ட் அதாவது லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான டேனிங் பாயிண்ட்ங்கிறது கோ வேலை அப்ப இன்னைக்கு ரியாலிட்டி இன் இந்தியால இந்தியா இன்னைக்கு ரியாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணாம அரசு வேலைக்கு போக முடியாது அதான் ரியாலிட்டி சோ வித்வுட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வி கேன் நாட் எண்டேர் எனி கவர்மெண்ட் ஜாப் சோ அரசு வேலைக்கு போகணுமா கண்டிப்பா எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பாஸ் ஆகி தீரும் அது எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ல ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சு கடைசி ஒரு ஆபீஸ்ல ஓஏ போஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணாம நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போக முடியாது சோ அதுதான் ஒரு ரியாலிட்டி சோ அப்ப இந்த எலிஜிபிள் டெஸ்ட் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்தை தீர்மானிக்குதுன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம எப்படி படிக்கணும் சோ இந்த எக்ஸாம்ல இந்த எக்ஸாம்ல எந்த போஸ்ட் நம்ம படிக்கிறோம் எந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி எழுதுறோம் இது ரொம்ப முக்கியம் சோ முதல்ல நீங்க முதல் லட்சியத்தை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாமா நான் குரூப் போர்ல தான் வேலைக்கு போறேன் அப்படிங்கிற லட்சியத்தை முதல்ல நீங்க எடுக்கணும் சோ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தல அப்பாக்காகவோ அம்மாக்காகவோ படிச்சா நம்ம வந்து பாஸ் ஆக முடியாது சோ அப்பாக்காக படிக்கிறேன் அம்மாக்காக படிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான எக்ஸாம் சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபுல் பிளட்ஜரா படிச்சால் மட்டுமே நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியும் சோ இது வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ள நடக்கிற எக்ஸாமோ இல்ல காலேஜ் நடக்கிற மாதிரி நம்ம காலேஜ்குள்ள எக்ஸாமோ கிடையாது ஒரு ஆள் தமிழ்நாடு முழுக்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாம் செய்வாங்க சோ அவ்வளவு பேர் எக்ஸாம் எழுதும் போது நம்ம அதுல பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவு படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க சோ அதனால முதல்ல உங்களுடைய லட்சியத்தை பிக்ஸ் பண்ணுங்க சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சோ பாஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை லட்சியம் லட்சியம் என்பது இலக்கு சோ நம்ம ஒரு 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 ஊருக்கு போறோம் சோ எந்த ஊருக்கு போறோம் சென்னைக்கு போறோம்னா நம்ம சென்னைக்கு போறதுக்கு டிக்கெட் தான் சென்னைக்கு போக முடியும் இல்ல பஸ் ஏறி பார்த்து நம்ம பண்ண போனோம் அப்படின்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம் எங்கன்னு ஒரு பாயிண்ட் வேணும்ல அந்த பாயிண்ட் தாங்க லட்சியம் முதல்ல நீங்க ஒரு பாயிண்ட் அக்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிங்க சோ அப்போ பாஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை நமக்கு என்ன பாஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை லட்சியம் ஓகேவா சரி அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது எந்த லட்சியம் வேணாலும் இருக்கலாம் சோ டிஎன்பிசில குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் என்ன எக்ஸாம் என்ன லட்சியம் வேணாலும் இருக்கலாம் அதை எடுத்துட்டு தான் நம்ம அடுத்து படிக்கவே ஆரம்பிக்கணும் அப்படி லட்சியமே இல்லாம படிக்க ஆரம்பிக்க கூடாது சோ அதை முதல்ல நீங்க பிக்ஸ் பண்ணுங்க இதுதான் பாஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை இதுதான் சரிங்களா சோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து பாஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டாவது தேவை பிளானிங் திட்டமிடல் நம்மகிட்ட பெரும்பாலான இந்த பிளானிங் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லாமலே இருக்கு சோ நம்ம பிளான் பண்ண மாட்டோம் என்ன பிளான் பண்ண மாட்டோம்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வருதுன்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு எத்தனை மாசத்துக்கு முன்னால நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும் எப்படி எல்லாம் படிக்கணும் ஒரு பர் டேல இதெல்லாம் படிக்கணும் எந்த சப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லாம தான் நம்ம வச்சுக்கோம் சோ எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் ஒரு ப்ரீ பிளான்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஒர்க்க நம்ம ஃபுல்ஃபில்லா பல்வம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரிதான் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் சோ டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு நம்ம பாஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தேவை வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஒரு திட்டமிடல் பிளானிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா தேவை சோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது அது என்ன பிளானிங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா படிக்கிறதுக்கான பிளான் டெஸ்ட் போடுறதுக்கான பிளான் சோ எல்லா பிளானும் நம்மளுக்கு கையில கண்டிப்பா இருக்கும் சோ இந்த பிளான் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பிளான் மட்டும் இல்ல ஒரு லாங் டைம் பிளானா கூட இருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்போ நீங்க தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக நீங்க பண்ண வேண்டியது செகண்ட் நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு செகண்ட் தேவை என்ன தேவைன்னா பிளானிங் கண்டிப்பா தேவை
சோ டைம் லிமிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு எல்லா தேர்வுகளுக்கும் நம்ம தயார் பண்ணும் பொழுது இந்த கால அளவுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பெரும்பாலான பேர் வந்து நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றது இல்ல என்ன ஃபாலோ பண்றது இல்ல அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மூணு மாசம் மூணு மாசம் தான் இதை பாஸ் பண்றதுக்கு தேவையானது ஒரு மூணு மாசம் ப்ரீ பிளான்டா படிச்சாலே குரூப் போர் பாஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம நாலாவது <laughs> ஒரு <laughs> படிச்சதுதான் <laughs> ஒரு ஆர்டர் வைஸ் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் வேற பெருசா ஒண்ணு வித்தியாசம் எல்லாம் இல்ல அப்போ இந்த டைம் லிமிட் பொறுத்தளவுல பாஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்மளால எவ்வளவு மணி நேரம் படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு மணி நேரம் நம்மளால படிக்கணும் சோ அது கன்சல்டன்சியோட படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் சோ கன்சல்டன்சிங்கிறது எப்படின்னா சோ ஒரு நாள் நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு நாள் ஒரு நாலு மணி நேரம் படிக்கிறோம் அடுத்த நாள் ஒரு மூணு மணி நேரம் படிக்கிறோம் அடுத்த நாள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு அரை மணி நேரம் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு மணி நேரம் அது வேஸ்ட் சோ படிக்கும் போது கன்சல்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த கன்சல்டன்சிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க நாலு மணி நேரம் படிக்கிறீங்களா அதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி பார்க்கணும் சோ அந்த அந்த ரெகுலரேஷன் நம்மகிட்ட இருக்க மாட்டது அந்த ரெகுலேஷன் நம்ம கையில இருக்கணும் அப்படா மட்டும்தான் நம்மளால எக்ஸாமுக்குள்ள அந்த போர்ஸ்ல கவர் பண்ண முடியும் சோ என்ன ஒரு செயலா இருந்தாலும் நம்ம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் அந்த செயலை நம்ம கவர் பண்ணி முடிக்க முடியும் சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரெகுலர் பண்ணணும் அது டெய்லி நான் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் படிப்பேன் சோ அந்த நாலு மணி நேரத்துல நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தமிழ் படிப்பேன் சோ ரிமைனிங் ஒரு மணி நேரம் ஜிஎஸ் படிப்பேன் சோ ரிமைனிங் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேக்ஸ் சால்வ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் லிமிட்ல உங்களுக்கு இந்த ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு மணி நேரம் படிப்பீங்க நீங்க சிதல் பண்ணிக்கணும் அந்த டைம் கட்டாயமா படிச்சு ஆகணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அதற்கான பலன்ங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா கிடைக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்மளே பாருங்க நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு செடி வளர்க்கறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஒரு செடிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் அது டெய்லி ஊத்துறோம் செகண்ட் ஒரு செடி வளர்க்கறோம் அந்த செடிக்கு வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு ஒரு க ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் அடுத்து தேர்டு ஒரு செடி வளர்க்குறோம் அந்த செடிக்கு வந்து ஒரு 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 ஒன் ஏழு நாளுக்கு ஒரு முறை ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வளர்க்குற செடிக்கு டெய்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் ஊத்துறோம் இப்ப இதுல எந்த செடி வந்து நல்லா வளர்ந்து நமக்கு பயன் தரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க பாருங்க சப்போ ஒரு நம்ம ஒரு மூணு செடி வளர்க்குறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வளர்க்குற செடிக்கு நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் செகண்ட் வளர்க்கிற செடிக்கு நாலு நாளுக்கு ஒரு முறை தான் நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் தேர்டு வளர்க்கிற செடிக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் தான் ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி ஊத்துறோம் இப்ப எந்த செடி நல்லா வளரும் நீங்களே சொல்லுங்க டெய்லியும் தண்ணி ஊத்துற செடிக்குங்க சார் ரைட் மேம் சூப்பர் மேம் நீங்க தான் பேசுறீங்க ஓகே டெய்லி ஊத்துற செடி தான் ஆனா அது ஊத்துற அளவுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் அப்படித்தானே ஒரு லிட்டர் தான் ஊத்துறோம் பட் வந்து அது நல்லா வளருது ஏன்னா அதுல ஒரு கன்சல்டன்சி ஃபாலோ பண்ணுங்கன்சி நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிக்கிறது ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம பண்ற தப்பு அது ஒண்ணுதான் சோ அதனால ரெகுலரா நம்ம படிக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் சோ ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் படிச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் அது ஒஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன்ல சோ ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி நம்ம கரெக்டா இருக்கும் ஒரு அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் தேவையே இல்லைங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் தேவை அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் இந்த மாதிரி வே சோ என்ன மாதிரி வே அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் படிக்கிறோம் இத்தனை மணி நேரத்துல இன்னும் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு 
டைம் லிமிட்டை வச்சுக்கணும் இதை தொடர்ச்சியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா சோ இதுல நமக்கு ரொம்ப டிராபேக்ஸ் வரலாம் எல்லாரும் வந்து காலையில காலையில எந்திக்க முடியாது சொல்லுவாங்க சிலவங்க நைட் ரொம்ப நேரம் படிப்பாங்க அல்லது நம்ம எப்ப படிக்க உட்காடுறோமோ அப்பதான் எல்லா பிரச்சனையும் வரும் இன்கேஸ் பிரச்சனை மீன்ஸ் வீட்டுல எல்லா பிரச்சனையும் வரும் சோ அதனால இதெல்லாம் சமாளிச்சு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா சோ அதுதாங்க சரித்திர வெற்றி சாதனை அப்படிங்கிறது சோ அப்போ எல்லா பிரச்சனைக்கும் நடுவுல நம்ம படிக்கணும் நீங்க பாஸ் பண்ண டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பாஸ் பண்ணேன் ஆனா எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்துச்சு இருந்தாலும் நான் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த சொசைட்டி உங்களை ஏத்துக்கிடும் ஆனா நீங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஆனா எக்ஸாம் பாஸ் ஆகல அந்த பாஸ் ஆகாததுக்கு ரீசன் ரொம்ப சொல்றீங்க என் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை இருந்துச்சு என்ன அப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சோ ஆனா நீங்க பாஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் சொன்னா பாஸ் ஆகாததுக்கு காரணம் சொன்னா இந்த சொசைட்டி ஏத்துக்கிடாது சோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைய ஓவர் மிக்கி வச்சோம் படிப்புன்னு வந்துட்டா புக் எடுத்துட்டு உட்கார்ந்தது சரிங்களா நம்முடைய ஒரே நோக்கம் இந்த வட்டம் குரூப் போர் பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போயே தீரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சோ அதை நீங்க எங்க டைம் லிமிட் வச்சுக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு இப்ப நம்ம நேரம் படிக்கணும் இந்த போர்ஷன் படிக்கணும்னா அந்த போர்ஷன் அன்னைக்கு படிக்காம தூங்காதீங்க அதை நீங்க ஒரு ரெகுலேட் பண்ணுங்க ஒரு நாலு நாள் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அஞ்சாவது நாள்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை பண்ணாம உங்களால இருக்க முடியாது எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் அதுதான் ஒரு நாலு நாள் தொடர்ந்து பண்றோமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப பாஸ் பண்றதுக்கு மூணாவது தேவை டைம் லிமிட் இந்த தேர்வுக்கு மூணே மாசம் தான் அந்த மூணு மாசத்துல சிலபஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடும் அந்த சிலபஸ் வச்சு டெஸ்ட் வச்சிருவோம் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் சோ டைம் லிமிட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ இது பாஸ் பண்றதுக்கு மூணாவது தேவை சரி வழிகாட்டுதல் கைட்லைன்ஸ் சோ இது எதுக்கு நீங்க தேவை பெரியவங்கள்ட்டர்ஸ் <laughs> ஆ டீச்சர்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ சூப்பர் மேம் அடுத்து சரி நீங்க எல்லாம் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டா சோ நம்ம இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பா கைடன்ஸ் இல்லாம ப்ரிப்பேர் பண்ண கூடாது அது வந்து ஏன்னா இப்போ இதே நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறீங்க சோ இவர் வந்து இலக்கை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் ஓட்டத்தை கேட்கிறாருன்னா ப்ராப்பரா இந்த கையில போகவே இப்படி ரீச் பண்ணிடலாம் சொல்லிடுவாங்க சோ அப்போ கைடன்ஸ் கேட்காம நம்ம எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண கூடாது ஒரு நாளைக்கு வந்து வீடியோ பார்ப்போம் ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம் டிவில படம் பார்ப்போம் எவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸ கடைசி வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது ஓனா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது எப்படி எக்ஸாம்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்பான் நம்ம எந்த அப்ரோச்ல ஒரு புக்கை படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க பாதிலே போனா உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணும் புரியாது சோ கடைசி வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா செக் ஆகணுங்க சோ இந்த கைடன்ஸ் நீங்க சொன்னது எல்லாமே ஆன்சர் தான் இந்த கைடன்ஸ் யார்கிட்டெல்லாம் நம்ம கேட்போம் அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி பாஸ் பண்ணவங்கள்ட்ட கண்டிப்பா நம்ம கைடன்ஸ் கேட்போம் சோ பாஸ் பண்ணவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன கைடன்ஸ் கேட்போம்னா நீ எந்த சப்ஜெக்ட் தான் படிச்ச எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்த நீ பாஸ் ஆன அப்படின்னு கேட்போம் கரெக்டா ஓகே இப்ப பாஸ் பண்ண போஸ்டிங் போயிருக்காரு ஒருத்தர் அப்ப அவரு வந்து சோ அவுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதெல்லாம் நீ படிச்சு பாஸ் பண்ண அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் அவுட்ட கேட்போம் ரைட் ஓகே சோ வேற நம்ம வேற டீச்சர்ஸ் கேட்போம் டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே இதெல்லாம் படிங்கப்பா இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வரும் சொல்லுவாங்க ரைட் ஓகே அதுவும் கரெக்ட் சோ அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்போம் ரைட் ஓகே அதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகே ரைட் சோ இது போக நம்ம இன்னொரு ஆள்கிட்டையும் ரொம்ப நேரம் நம்ம கைடன்ஸ் கேட்காம இருக்கும் யார்கிட்டனா இது ரொம்ப நாளா டிஎன்பிசி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா ரொம்ப நாளா டிஎன்பிசி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவன்கிட்ட கைடன்ஸ் நம்ம கேட்க மாட்டோம் நம்ம அவங்கள்ட்டையும் கேட்கணும் ஏன்னா தமிழ் எத்தனை வருஷம் படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு மூணு வருஷம் நான் படிக்கிறேன் அப்ப உள்ள ஏன் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா உனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு நான் வராது அப்படிங்கிறத பாஸ் பண்ணாம இருப்பான் பாத்தீங்களா அவன்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அவன் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுமாரா தான் வரும் சோ அதனால வந்து மேக்ஸ் வந்து எனக்கு சுமாரா வரும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அது அது எனக்கு அங்க வர அது கொஞ்சம்தான் போடுவேன்
அடுத்து இன்னொரு அட்டையை நடந்து கேட்கிறோம் அவன் சொல்லுவான் அப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வராது அதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம அகாடமி ஆப்ல நம்ம என்ன பண்றோம் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் பை லிங்க்ல இருக்கு நம்ம ஹைடெக் அகாடமி ஆப்ப நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணீங்க அது இருக்கு நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிச்சுக்கலாம் சோ அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எனக்கு வராதுன்னு சொல்லுவாரு ஒரு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> எடுத்த உடனேயே நம்ம வந்து கிளாஸ் நடத்தலாம் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து கிளாஸ் நடத்தலாம் பட் வந்து அது வேஸ்ட் கிளாஸ் எல்லா கிளாஸ் கொடுத்துலாம் பட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுல ஐடியா அவங்க ரொம்ப முக்கியம் மீன் பிடிச்சு கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கறது தான் மெயின் அதுதான் நம்ம பண்றோம் சரியா கவனிங்க சோ அப்போ கைடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த கைடன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் பாஸ் முதல்ல எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை என்ன அப்படின்னா சிலபஸ் இதுல எல்லாருமே குரூப் 4 தான் அப்ரூவ் பண்றீங்க அப்படிதானே இது எல்லாருமே எஸ் சார் எஸ் சார் ஆ ஓகே எஸ் சார் இதுல அதிகமானவர் ஆ ஓகே 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 சூப்பர் थैंक यू சோ அதிகமானவர் குரூப் 4 தான் அப்கமிங் एग्जाम அத நம்ம கையில இருக்கு ஏனா இந்த குரூப் 2 பேப்பர்லாம் ரெடி பண்ணி எப்படி கொடுத்து சோ அடுத்த குரூப் 2 நோட்டீஷன் வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் சீங்க அப்ப நம்ம கையில இப்ப குரூப் 4 மட்டும் தான் இருக்கு இந்த ஆண்டு குரூப் போர் பாஸ் பண்ணலனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் நம்ம சும்மா தான் இருக்கணும் ஏன் சொல்றேனா ஏனா இந்த குரூப் போர் முடியுதுக்கு இந்த குரூப் போர் பாஸ் முடிஞ்சி போறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும்னு வெச்சீங்களே நம்ம ரொம்ப லக் ஏன் லக் னு சொல்றேனா 2024 கல்வி ஆண்டுல நம்ம ஸ்கூல் புக் மாறுதுங்க ஸ்கூல் புக் மீன்ஸ் 6th 9th 11th தி ஸ்கூல் புக் மாறுது நம்ம அதுக்குள்ள இப்போ நமக்கு செப்டம்பர் அல சாரி நவம்பர் 1st வீக் அல நவம்பர் லாஸ்ட் வீக் குள்ள நமக்கு குரூப் போர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துரும் அப்ப இது ஒரு மூணு மாசம் ரொம்ப ஃபயர் அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு மாசம் ஒரு மூணு மாசம் ஃபுல் பிளட்ஜ் தான் இறங்கி எங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் கண்டிப்பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ ஏன்னா அடுத்த ஆண்டு ஸ்கூல் புக் மாறுதுங்க நீங்க இந்த ஆண்டே நல்லா படிச்சிருங்க அப்படி இல்லையா இந்த குரூப் ஒரு பாஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் குரூப் ஃபோர்ல நம்ம சிக்ஸ்த் நைன்த் லெவன்த்ல உள்ள ஹிஸ்ட்ரி புது புக் ஹிஸ்ட்ரி புது புக் படிக்கணும் சயின்ஸ் புது புக் படிக்கணும் தமிழ் புது புக்கு படிக்கணும் சோ அது வேணுமா சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த குரூப் பொருள் உங்களால எந்த அளவுக்கு ஆர்டர் பண்ணி படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆர்டர் பண்ணி படிக்கணும் சரிங்களா சரி பார்க்கலாம் சோ இப்ப அதிகமான நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது பிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒரு பேருக்கு தான் சோ இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம கிட்ட நமக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் இன்னும் வரல நோட்டிபிகேஷன் நவம்பர் லாஸ்ட் வீக் நமக்கு வரும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுல இருந்து எக்ஸாம் வரைக்கும் எல்லா தேர்வுகளுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு மூணு மாசம் டைம் தருவாங்க லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோருக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுல இருந்து எக்ஸாம் டேட் வரைக்கும் ஒரு எண்பத்தி ஆறு நாள் டைம் இருந்தாங்க அப்ப இன்னும் நம்ம கையில கிட்டத்தட்ட ஒரு அதுல ஒரு எண்பத்தி ஆறு நாள் ஒரு மூணு மாசம் ரவுண்ட வச்சுங்க நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுல இருந்து எக்ஸாம் வரைக்கும் அப்ப இப்போ ஒரு ரெண்டு மாசம் வச்சுங்க ஒரு அஞ்சு மாசம் நம்ம கையில இருக்கு ஒரு அஞ்சு மாசம் தான் நாலு மாசம் வச்சுக்கீங்களேன் ஒரு நாலு மாசம் நம்ம கையில இருக்கு இந்த நாலு மாசத்துல யாரு ப்ரீ பிளான்டா படிக்கிறாரோ நமக்கு தேவையானது so இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் 
முதல்ல என்னெல்லாம் தேவை முதல் லட்சியம் தேவை நம்ம பார்த்தோம் குரூப் ஒர்க் பாஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டாவது திட்டமிடல் தேவை நம்ம பார்த்தோம் சோ மூணாவது பிளான் லிமிட் தேவை நம்ம பார்த்தோம் நான்காவது கைடன்ஸ் நம்ம தேவை பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பாடத்திட்டம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒர்க்கான சிலபஸ் சிலபஸ் தெரியாம நம்ம எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண கூடாது அப்ப எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கையில எல்லார் கையில என்ன இருக்கணும் முதல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒர்க் தேர்வுக்கான சிலபஸ் நம்ம கையில இருக்கணும் சிலபஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் குரூப் ஒர்க் படிக்கிறோமா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆறாம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் எல்லா புக்கையும் படி சயின்ஸ் சோசியல் எல்லாத்தையும் படி எதனா புக்கு வரைக்கும் படிச்சு நம்ம நம்ம புக்கா போட போறோம் இல்ல சோ இந்த படிக்கிறதே ஒரு வே இருக்கு எல்லா பாடமும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லைங்க சயின்ஸ் சோசியல் எல்லாம் சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டு சிலபஸ்ல என்ன லெசன் இருக்கோ அதை மட்டும் படிச்சா மட்டும் போதும் நம்ம ஆப்ல என்னன்னா நம்ம அகாடமி ஆப்ல அவங்க வந்து ஸ்டடி போட்டிருக்கோம் எந்தெந்த பாடம் படிக்கணும் சிந்து சமய நாகரிகமா அது எங்கெல்லாம் இருக்கு எந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு சோ அது எந்த பேஸ் நம்பர் முத கொண்டு போட்டிருக்கோம் அதை நீங்க டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப டிஎன்பிசி குரூப் ஒரு சிலபஸ் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஒரு சிலபஸ் பொறுத்தல நமக்கு வந்து இதுதான் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இப்ப வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணல நமக்கு வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒரு சிலபஸ் மொத்த ரெண்டு பாட்டம் அப்படிங்கிறோம் ஒன்று பாத் ஏ ஜென்ரல் தமிழ் ஸோ இன்னொன்று பாத் பி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆர்டி இல்லைங்களா ரெண்டு பாத்து ஸோ இதுல ஜென்ரல் தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது தமிழ் ஒன் மட்டும்தான் வந்து குரூப் ஒர்க்கு லாங்குவேஜ் குரூப் ஒர்க்கு இங்கிலீஷ் கிடையாது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கிடையாது ஜென்ரல் தமிழ் மட்டும்தான் குரூப் ஒர்க் தேர்வுக்கு உண்டு ஸோ அப்போ பாத் ஏல ஜென்ரல் தமிழ் தமிழ் எலிஜிபிள் கம் ஸ்கோரிங் ஆட் பண்றோம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து இதுக்கு மொத்தமா இந்த பாத்தி ஏல நூறு கேள்விகள் நம்ம கேட்கறாங்க ஒரு கேள்விக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் டோட்டலாக நூறு கேள்வினா நூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் அப்போ நம்முடைய டோட்டல் மார்க்ல சோ அதிகமான மார்க் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸ்கோரிங் பேப்பர் அப்படின்னா அது தமிழ் பேப்பர் தான் தமிழ் வந்து ஓகே இதன் டவுட் இருக்கா எஸ் மேம் ஒன்லி ஜென்ரல் தமிழ் ஃபார் குரூப் ஃபோர் எஸ் குரூப் ஃபோர்ல ஜென்ரல் தமிழ் மட்டும்தான் உண்டு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கிடையாது ஜென்ரல் தமிழ் மட்டும்தான் குரூப் டூக்கு தான் நம்ம ரெண்டு உண்டு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆர் ஜென்ரல் தமிழ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா குரூப் போருக்கு ஓன்லி ஜென்ரல் தமிழ் மட்டும் இங்கிலீஷ் கிடையாது டவுட் எது இருக்கா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் ஓகே மேம் சரி ஓகே கண்டிப்பா பண்ணலாம் கவனிங்க சப்போ குரூப் போருக்கு ஜென்ரல் தமிழ் மட்டும் வந்து இந்த தமிழ்மே நமக்கு ரொம்ப டவுட் வருங்க என்ன டவுட் வரும்னா தமிழ் வந்து எலிஜிபிள் பேப்பர் தானே அது ஸ்கோரிங் ஆட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு டவுட் வரும் கண்டிப்பா அது தமிழ் எலிஜிபிள் கம் ஸ்கோரிங் தமிழ்ல எடுக்கிற மார்க் முப்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜுக்கு மார்க் எடுத்தா பாஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல எடுக்கிற மார்க் பிளஸ் இது எடுக்க எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறோமோ அது ஸ்கோரிங் ஆட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸ்கோரிங் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம பெருமனையா தமிழ்ல எடுக்கிற மார்க் பாஸ் மார்க் கட்டும் கிடையாது ஸ்கோரிங்லயே அவன் ஆட் ஆகும் ஓவர் ஆல் மார்க்லயும் அப்ப நூறு கொஸ்டின்ஸ் நூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் நமக்கு சிலபஸ்ல தமிழ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல இந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கு மொத்தம் நூத்தி பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் அதாவது ஒரு கேள்விக்கு ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் டோட்டலா எழுபத்தி அஞ்சு கேள்விகளுக்கு நூத்தி பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஓவரால் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து இதாக மேஜர் ரோல் பண்ணுது நமக்கு சோ தமிழ்ல நம்ம எப்பவுமே நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ் போட்டுலாம் அது நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்றேன் ஓவரால் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு மார்க்குமே ரொம்ப முக்கியமான மார்க் நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தான் ரொம்ப ஒரு பாஸ் பண்றது போஸ்டிங் வாங்குறது எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் எடுக்கிற மார்க் ரொம்ப முக்கியமான மார்க் சோ ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல இந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு ஒன்பது சப்ஜெக்ட் நீங்க கவர் பண்ணலாம் ஒன்பது சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் உங்களால அட்டன் பண்ணவே முடியும் இல்ல அட்டன் பண்ண முடியாது சாப்போம் இங்க ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தந்து படிக்கிறோம் அதுல எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா பிசிக்ஸ் வந்து ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்க அதுபட்டு பிசிக்
ஓவரால் நமக்கு டிஎன்பிசி தேர்வுல கேட்கப்படக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மொத்தம் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் இரநூறு மொத்த மார்க் முன்னூறு கொஸ்டின் நம்ம முன்னூறு மார்க் நமக்கு வரும்போது <laughs> முதல்லாங்கிறது <laughs> நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்னா நம்ம எங்கெல்லாம் படிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம இதை ஒட்டி வச்சுக்கணும் சரிங்களா சோ நம்ம நம்ம படிக்கிற இடத்துல இதை நம்ம ஒட்டி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் டெய்லி நீங்க எந்த இடத்துல படிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க உங்க ரூம்ல ஒட்டி வச்சுருங்க சரிங்களா சோ அது ரூம்ல ஒட்டி வச்சுருங்க ஒரு காப்பி நீங்க நோட்ல இங்க படிக்கிற புக்ல எப்பவுமே நம்ம கையில நம்ம பேக்ல சிலபஸ் இருக்கணுங்க சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் சோ சிலபஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா படிக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சிலபஸ் மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க தமிழ் வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ் சோ தமிழ் பொறுத்தவரை நம்ம எந்த அப்ரோச்ல படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல நம்ம சிலபஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம எப்படி எப்படி புக் படிக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு அப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா எல்லா இடமும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்ப சிலபஸ் மட்டும் கோ த்ரூ பண்றோம் நம்ம அடுத்து எக்ஸிப் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சிலபஸ் நீங்க டெவலப் ஆயிடுச்சுங்க மொத்தம் நம்ம சிலபஸ் பொறுத்தவரை நமக்கு ஒரு பத்து யூனிட்ஸ் நம்ம கவர் ஆகுதுங்க பத்து யூனிட்ஸ் நம்ம கவர் ஆகுது முந்தைய <laughs> என்ன ஐடியா பண்பாடு முடியாது <laughs> தெரியுது <laughs> 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 ஒவ்வொரு 
நாகரிகத்துல கப்பல் கட்டும் தளம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> சோ கடந்த ஒரு ரெண்டு தேர்வு மட்டும் பாருங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்கூல் புக் மாறிட்டு சிலபஸ் மாறிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய சிலபஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கூல் புக்கும் நமக்கு மாறிட்டு சோ அதனால நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு தேர்வு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோர் இது ரெண்டு குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பரை மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் சோ நீங்க எடுத்து பார்க்கவே வேண்டாம் அதுக்கான நாங்களே எடுத்து போட்டோம் இந்த பிபிடி வந்து நம்ம ஹைடெக் அகாடமி ஆப்ல இருக்குங்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸ் நம்ம நடத்துறோமா இந்த பிபிடி அப்படியே பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் நம்ம அகாடமி ஆப்ல இருக்கு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க அப்படியே பாத்துக்கலாம் சரியா சிக்கவனி ஆகும் அப்ப இதுல நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்லைஸ் பண்ணி பார்த்தா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க இப்ப ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் எடுத்தோம்னா ஒரு பத்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க இந்த நம்பரை நோட் பண்ணி நீங்க எண்ணி பாருங்க இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி இது நாலு ஏரியா சேர்த்து மொத்தம் பத்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஜாக்ரஃபில ஒன்பது கொஸ்டின் ஜாக்ரஃபில ஒன்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ்ல வந்து ஜாக்ரஃபில ஒன்பது கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர்ல வந்து ஒரு ஒன்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர்ல இருந்து ஒரு ஒன்பது கொஸ்டின் எக்கனாமில ஒரு நாலு கொஸ்டின் இந்தியன் பாலிட்டில ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு நாலு கொஸ்டின் தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரியில ஒரு எட்டு கொஸ்டின் எயிட்டி எயிட் கிறிஸ்டியன் கல் தமிழ் கல்ச்சர்ல ஒரு எட்டு கொஸ்டின் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேட்ல ஒரு மூணு கொஸ்டின் அப்ப கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இந்த மாதிரி எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோமா இப்ப இதுல நம்ம ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட போறோம் என்ன பிளான் போட போறோம் அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கணும் எந்த சப்ஜெக்ட்ல அதிகமான கேள்வி கேட்டிருக்கான் நீங்க சொல்லுங்க அப்போ இதை பார்த்து எதுல என்ன அதிகமா கேள்வி கேட்டிருக்கான் கேள்வி <laughs> 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 அடுத்து இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு நாலு கேள்வி கேட்டுருக்காங்களா அப்ப இங்க ஒரு ஒன்பது இங்க ஒரு நாலு ஆச்சா பதிமூணு ஆச்சா அடுத்து யூனிட் எயிட்ல தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி ஒரு எட்டு எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா அப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு ஒரு எட்டு இருபத்தி ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சா புரியுதா இல்லையா ஹிஸ்டரியில இருபத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர்ல ஒரு ஒன்பது கேள்விங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு நாலு கேள்விங்க தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ல ஒரு எட்டு கேள்விங்க அப்போ நம்ம மேஜரா முக்கியத்துவம் தந்து படிக்க வேண்டியது ஏரியா எது ஹிஸ்ட்ரி ஆஹ் புரியுதாங்க இப்போ அப்ப நம்ம எந்த சைடு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு பாருங்க நீங்க பாருங்க டோட்டலா நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஓர் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரில இருந்து மட்டும் கேட்கறாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒரு யூனிட் கூட விட கூடாதுங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சோம் புரியுதா என்ன சொல்லுங்க புரியுதா புரியுது 
அதுக்கடுத்து நம்ம பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இந்தியன் பாலிட்டிக் சரிங்களா சோ அதுக்கடுத்து நம்ம பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஜாகிரபி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து எக்கனாமி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தமிழ் கல்ச்சர் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கலாங்க நீங்க சயின்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா சயின்ஸ்ல மொத்தமா பத்து கேள்வி கேட்டிருக்கானா அந்த பத்து கேள்விலங்க பிசிக்ஸ்ல இருந்து ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அவ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ல சேர்த்து மொத்தம் நாலு கேள்வி தான் கேட்டிருக்கான் அவன் நாலு கேள்விக்காக ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அதிகமா நீங்க எஃபர்ட் போடணுமா வேண்டாம் புது என்ன சொல்லணும் புரியுதா ஆ இங்க பாருங்க பிசிக்ஸ்ல ஆவரேஜா இதை நீங்க ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் வச்சு நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பர்லயும் இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கொஸ்டின் கேட்பர்லயும் பாருங்க பிசிக்ஸ்ல ஒரு நாலு கேள்வி தான் கேட்டிருக்கா கெமிஸ்ட்ல ஒரு ஆறு கேட்டிருக்கான் சோ இதுல மேஜரா நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ஒரு ஆறு கேள்விக்குள்ளதான் நமக்கு வரும் மொத்தமா அப்ப அதுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் தரணும் அவசியம் இல்ல அதுலயும் நம்ம விட போறது இல்ல அதுல செலக்டிவான சப்ஜெக்ட மட்டும் படிச்சுக்கிறோம் பிசிக்ஸா இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஏரியாங்க இதை மட்டும் படிச்சுங்க நான் பார்க்க போற சிலபஸ் அவங்க சொல்றேன் இதெல்லாம் முக்கியம் சொல்லி மொத்தம் எதெல்லாம் முக்கியம் சொல்றேன் அதை மட்டும் படிச்சுக்கலாம் அப்போ கெமிஸ்ட்ரியா இதை மட்டும் படிச்சுக்கலாம் அப்ப நம்ம பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியா ஆப்ஷனும் வச்சுக்கலாம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கூட ஒரு ட்ரிக் இருக்குங்க எக்ஸாம்ல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் வச்சுக்கங்களேன் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியாத நம்ம ஆப்ஷன்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அதான் தெரியாத கேள்விகளுக்கு எப்படிங்க ஆன்சர் பண்றது நீங்க சொல்லுங்களேன் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு அதாவது அதை நான் சொல்றேன் அதாவது தெரியாத கேள்விகளுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்றது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல பி ஆப்ஷன்லேயே பாடுறா தம் பி ஆப்ஷனே இருக்கு பாருங்க அதுதான் ஆன்சர் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த நாங்க அது ஏஏ போடு அது ஆன்சரா இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லைங்க ஆனா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் ஒரு ட்ரிக் இருக்கு இதை நீங்க எப்ப ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேள்விக்கு நமக்கு தெரியவே இல்லை ஆன்சர் சுத்தி விடுறோம்னு பாத்தீங்களா சுத்தி விடுறோம்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா மூணாவது ரவுண்டு சரிங்களா அந்த சுத்தி விடுற தெரியல சுத்தி விடும் போது இந்த ஆப்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அந்த ரைட்டா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் எப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்க பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்து பேப்பர்லாம் பிசிக்ஸ்ல ஒரு கேள்வி கேட்கறா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேள்விக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியலனா நீங்க ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன்ல ஈக்குவேஷன் பாருங்க ஈக்குவேஷன் ரொம்ப பெருசா இருந்து சம் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் ரொம்ப பெருசா இருந்து ஆன்சர் எந்தெந்த கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கோ ஆன்சர் வந்து கீழே ஆப்ஷன்ல பாருங்க எது சின்னதா இருக்கோ அதான் பிசிக்ஸ்ல கேக்குற கேள்வி எது சொல்றது புரியுதா அதாவது பிசிக்ஸ்ல கேக்குறாங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க பட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து சால்வ் பண்ற மாதிரி கேக்குறாங்க அதை நம்ம ஆன்சர் தெரிஞ்சா ஆப்ஷனை பாருங்க எது சின்னதா இருக்கோ அது ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் ஆன்சர் நான் சொல்ல மாட்டேன் புரியுதா இது இன்கேஸ் நமக்கு தெரியல ஆப்ஷனை சுத்தி விட போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அப்ப இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே ஒரு ட்ரிக் இருக்கு பிசிக்ஸ் மாதிரி கெமிஸ்ட்ரில ஹிஸ்ட்ரில இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்ப இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா மொத்தம் ஒரு ஒரு நூ ஒரு பத்து கேள்வி கேட்கறா அந்த பத்துல ஒரு அஞ்சு கேள்வியா கரெக்டா இருக்கும் நான் பத்துக்குமே சுத்தி விடுறதுக்கு அது ஒரு அஞ்சாவது ரைட்டா வரும்ல ஆமா சார் ஆ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு ரொம்ப சிலபஸ் இருக்கு சோ இந்த சிலபஸ்ல எந்த சப்ஜெக்ட்ல கேள்வி கேட்டிருக்கான் இன்கேஸ் வந்து பாக்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம எடுத்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணும்னா ஹிஸ்ட்ரியில எது வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் நமக்கு கிடைக்கும் சோ அப்ப அதை ஃபாலோ பண்ணி இப்ப குப்தர்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல குப்தர்கள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் இந்த சேத்ரானா என்ன கிலானா என்ன அப்புற கதானா என்ன இந்த நிலங்களை வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான்னா சோ அதுக்கு அடுத்து அவ குப்தர்கள் இருந்து இங்க ஒரு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சர்க்கிள் கூட நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் சோ அதனால கொஸ்டின் கேப்பர
பிஎஸ்சிஎல் கொஸ்டின் பேப்பரை ஏபி இசட் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் பட் பெரும்பாலும் ஒரு என்ன பண்றோம்னா கொஸ்டின் பேப்பரை பாக்குறது இல்லைங்க சோ அதனால நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறது இல்லை எக்ஸாம்ல போய் பாக்குறோம் கொஸ்டின் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு கொஞ்சம் ஒன்லைன் என்ன பண்றோம் நம்ம கொஞ்சம் பயன் இருக்கும் அதுதான் ஒண்ணு சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் நல்லா கோத்ரூ பண்ணி பாருங்க ஆஹ் சொல்லுங்க மேம் என்ன டவுட் இருக்கு மேம் சொல்லுங்க செகண்ட் பண்ணலாம் சோ அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம வந்து கோத்ரூ பண்ணி பார்த்தா எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கறான்னு நம்ம தெரிஞ்சிடும் எந்த யூனிட் வந்து கேள்வி கேட்கறான்னு நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி ரைட் சோ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது நமக்கு டிஎன்பிசில எத்தனை டைப்ல கேள்வி கேட்கறான் படிக்கிறதுக்கு முன்னால இது நம்ம கையில நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணுங்க சோ நம்ம நம்மள்ட்ட பெரும்பாலும் ஒருக்கு தெரியாது இது ஒண்ணு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னால நம்ம கண்டிப்பா இது தெரியணும் டிஎன்பிசில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க எத்தனை டைப்ல கேள்வி கேட்கறாங்க டிஎன்பிசில எத்தனை டைப்ல நீங்க கேள்வி கேட்கறாங்க எல்லா கேள்விக்கும் ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குங்க ஏ பி சி டி அண்ட் இ சோ இதுல இதுல அஞ்சு டைப்ல நமக்கு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ மொத்தம் நமக்கு ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்கு இதுல எத்தனை யூனிட்ல நம்ம கேள்வி கேட்கறாங்க எத்தனை டைப்ல நம்ம கேள்வி கேட்கறாங்க மொத்தமா அப்படின்னு ஒரு ஏழு டைப் இருக்குங்க சோ ஏழு டைப் என்பது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப் இந்த மாதிரி கேட்கிற கேள்வி சோ டேட் கொஸ்டின் நேரடி வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்கிற டைப் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா அப்ப முதல்ல கேட்கறது நேரடி வினாக்கள்ங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு லைன்ல கேள்வி இருக்கும் ஒரு லைன்ல ஆன்சர் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்காம பாருங்க இந்தியாவில கடற்கரை நீளம் எவ்வளவு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு லட்சத்தீவு இதெல்லாம் சேர்த்து இந்தியாவில கடற்கரை நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் தான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்ப ஒரே லைன்ல கேள்வி இருக்கு ஒரே லைன்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி தான் கேட்கிற இருநூறு கேள்வி இருக்குமா இருக்காது இல்ல இந்த மாதிரிதான் எல்லா கேள்வியும் இருக்காது சோ அப்போ நம்ம இதை நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனா கொஸ்டின் பேப்பரா ஓகே சூப்பர் சார் அப்ப நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்க எங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் எத்தனை டைப்ல கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னு சொல்லி அப்ப முதல் டைப்ல கேட்கிற கேள்விங்கிறதுங்க ஒரு லைன்ல கேள்வி கேட்பா ஒரே லைன்ல ஆன்சர் இருக்கும் அப்ப இந்த கேள்வியுமே நம்ம நல்லா வாஸ்து ஆன்சர் பண்ணிட்டா தப்பா ஆன்சர் பண்ணிக்கணும் பாருங்க இந்தியால கடற்கரை நீளம் அப்படின்னா நம்ம ஆறாயிரத்தி நூறு ஆன்சர் அப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஆனா ஆறாயிரத்தி நூறு இல்லை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு லட்ச டிவி சேர்த்து செய்தான் தீபகற்ப இந்தியா மட்டும் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டருங்க அந்தமான் நிக்கோபார் லட்ச தீவு எல்லாம் சேர்த்து ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டருங்க அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கேள்வியை எந்த ஒரு கேள்வியும் நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விதான் எல்லாமே இதே மாதிரி கேட்பாங்கன்னு கேட்டா இல்லைங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி கேட்கிற கேள்வி மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு அறுபது கேள்வி கேட்பான் இருநூறுல தமிழையும் சேர்த்து சொல்றேன் அப்ப மீதி உள்ள நூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் எப்படி கேட்பான் நூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்ல கேள்வி கேட்பான் என்னைக்காச்சு நம்ம இதெல்லாம் பாத்துருக்கோமா படிக்கிற அத்தனை வருஷம் நம்ம டிஎன்பி படிக்கிறோம் எத்தனை டைப்ல கேள்வி கேட்பான் அதை அந்த கேள்வி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம பாத்துருக்கோமா இதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் சோ இதெல்லாம் பண்ணா நம்ம ஈஸியா பாஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் கேட்கிற கேள்விங்க உங்களுக்கு எப்படி என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்க ரைஸ் பண்ணி கேள்வி கேளுங்க இது உங்களுக்கான கிளாஸ் சரியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாவே உங்களுக்கான கிளாஸ் நம்ம ஹைடெக் இருந்து நீங்க என்ன டவுட்னாலும் கேட்கலாம் சரியா ஆள் ஒரு தமிழ்நாடுல இருந்து நம்ம ஃபுல்லாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்றாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூவா போயிட்டே தான் இருக்க போகுது நீங்க தொடர்ந்து நீங்க ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கண்டினியூவா ஃப்ரீயாவே தான் பண்ண போறோம் ஸோ டெய்லி ஏழு டு ஒன் ஏழு டு ஒன்பது கிளாஸ் ரெகுலராக போயிட்டு தான் இருக்க போகுது சரிங்களா சண்டே மட்டும் தான் நம்ம கிளாஸ் இல்லை சண்டே நம்ம டெஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் சரி நீங்க நிப்பாட்டி கேளுங்க ஏதாவது டவுட் எது இருக்காங்க மாணவர்களுக்கு எல்லாம் ரீச் ஆக
ஆன்லைன்ல எல்லா இடத்துலயும் ரீச் பண்றோம் படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் ஹைடெக் அகாடமில இருந்து பண்றோம் இது மட்டும் கிடையாது இதுவும் சோசியல் சர்வீஸ் வந்து நம்ம அகாடமி சைட்ல ட்ரஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப பண்றாங்க சோ புக்ஸ் குடுக்குறது நோட் குடுக்குறது இது எல்லாமே பண்றாங்க சோ இதுவும் நாங்க சேர்த்து பண்றோம் முக்கியமா தமிழ்நாட்டு உள்ள எல்லா வில்லேஜ் ரீச் பண்றது தான் எங்களுடைய இலக்கு நார்மலா <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> நாளைக்கு <laughs> தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லா கிளாஸும் பாருங்க தொடர்ந்து நாங்க இந்த கிளாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சிலபஸ் கவர் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஃபுல்லா ஃப்ரீயா தான் பண்றோம் இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா நீங்க அட்டன் பண்ணி பாருங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பாக்கும்போது உங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கா இல்லையா நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நான் சொல்றது விட ஓகே சார் இதுல எடுக்கிற எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்கல்ட்டி தான் சோ இப்ப நான் ஆரம்பிச்சு இதுக்கப்புறம் எடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி சார் பிரவீன் சார் சார் கோகுல் சார் அப்புறம் ஆப்டி வந்து பாலா சார் எடுக்கிறாங்க சோ எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்ட் ஃபேக்கல்டி தான் உங்களுக்கு என்ன டவுட் தான் எப்பவும் நீங்க கேட்கலாம் பேடு கோர்ஸ் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதே அளவு தான் இதுலயும் இருக்கும் நீங்க நம்ம நம்ம அகாடமி நம்ம அகாடமி ஆப் பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு அதுலயும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் கிளாஸ் இன் கேஸ் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஓகேவா ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ தொடர்ந்து நீங்க உங்களுடைய ஆதரவை மட்டும் தொடர்ந்து கண்டிப்பா கொடுத்துட்டே இருக்கேன் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க பாஸ் பண்ணா அது சந்தோஷப்படக்கூடியதுல ஹைடெக் அகாடமி ஒண்ணு சரிங்களா சோ ரொம்ப ரிசல்ட் குரூப் ஒரு கொடுத்துருக்கோம் அதே போல இந்த திருப்பு வில்லேஜ் இருந்து நான் இந்த அகாடமி சேனலை ஃபாலோ பண்ணேன் நான் பாஸ் பண்ணேன் சோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சோ அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் அகாடமில இருந்து பண்றோம் ஒருத்தர் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 கடைசி ஒரு 
மொத்த <laughs> <laughs> கேட்கிறது <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> முடியும் <laughs> முக்கியத்துவம் அதே போல புக் பேக் உள்ள கண்டுக்கு முக்கியத்துவம் தந்து படிக்கணுங்க அதாவது சரியா தவறா கொடுத்துருப்பான் சரியா தவறா கொடுத்துருப்பான் அது சரியா தவறால வந்து ஒரு அஞ்சு டேட்டா கொடுத்துருப்பான் அது ரெண்டு தவறா இருக்கும் மூணு சரியா இருக்கும் அப்ப அது சரியா தவறா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதைத்தான் தூக்கி அப்படியே இந்த கொஸ்டின் வச்சிருவோம் புரியுதா நம்ம வெறுமனையே கோட்டிடம் பொறுத்துக்க சரியான விடையை தேர்வு செய்ய அதோட நிப்பாட்டிலே கூடாது அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சரியா தவறா டூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுத்துருப்பான் அதையும் சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் இங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறது தேசிய பாடல் நாளும் <laughs> நம்ம படிக்கிறோமா எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து கேள்வி எப்படி எல்லாம் கேட்கறான் தெரிஞ்சு நம்ம படிக்கிறோமா இப்ப நம்ம தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கேள்வி அட்டன் பண்ண முடியும் இதுதான் நூத்தி எழுபது கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் நூத்தி எழுபது கொஸ்டின் இருந்தாங்கன்னா ரிமைனிங் உள்ள ஒரு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கொஸ்டினுக்கு மேல போடுறவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் அப்ரோச் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ தேர்வுகள்ல எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்ம அப்ரோச் பண்ண கத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்படிலாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இருக்கும் 
அப்ப நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது வெறுமனையா ஒரே டைம்ல ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி யோசிக்க மாட்டீங்கல்ல கண்டதப்பா சோ ஒரு கண்டா நீங்க படிப்பீங்கல்ல அப்ப இந்த கண்டென்ட் படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம கொஸ்டின் அப்புறம் அப்ரோச் பண்ண முடியும் இது வந்து இப்படி கேட்டு கேட்டா அப்ளை பண்ணலாம் இப்படி கேட்டாலும் எழுதலாம் அப்படி கேட்டாலும் எழுதலாம் சோ அப்போ நம்ம ஒரு டேட்டாவை கண்டென்ட்டா படிக்கணும் இன் கேஸ் இங்க பாருங்க சோ இதுல கேட்டிருக்க மாதிரி ஏறு வரிசையில எது கட்டணும் இது வந்து ஆன்சர் பி ஊர் கூற்றம் நாடு மற்றும் மண்டலம் இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர் இந்த கேள்வி எல்லாரும் தெரியுமா எல்லாரும் சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இதை சால்வ் பண்ணா ஒருத்தரோட முன்னால போயிடலாம் அப்ப கேக்குற டைப்ல இது எத்தனை டைப்பு நாலாவது டைப்புங்க அடுத்த டைப் பாருங்க சோ அடுத்து நம்ம பாக்குற டைப்பு இது அஞ்சாவது டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கூட்டு காரணம் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இந்த டைப் கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி கேள்விகள் நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கும் ஸ்கிரீன் பிரசன்டேஷன் தெரியலையா தெரியுது <laughs> 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 தெரியலையாங்க <laughs> தெரியாதவங்க மட்டும் லாக் அவுட் கொண்டு திரும்ப லாக் இன் பண்ணுங்க வந்துடும் தெரியுதா தெரியுதா கவனிங்க இப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் நம்ம வேலைக்கு போறோமா இல்லையா தீர்மானிப்பது இப்ப இன்கேஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து கேட்டாங்க நம்ம எப்படி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அப்ரோச் சொல்லணும்னா முதல்ல முதல்ல ரெண்டு டேட்டாவும் கரெக்டா நம்ம முதல்ல செக் பண்ணுங்க ரெண்டு டேட்டாவும் கரெக்டா நம்ம முதல்ல செக் பண்ணும் சோ முதல்ல பாருங்க இதுக்கு இவ்வளவு கேள்வி கேட்கலாம் பாருங்க ஒரு ஆளுநர் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலத்திற்கு ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் டேட்டா ஒண்ணு கூட்டுல சோ காரணம் ரெண்டுல ஏழாவது அரசமைப்பு திருத்தம் திருத்தம் மூலமாக சேர்க்கப்பட்டது இது காரணம் ரெண்டுல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீ பாருங்க இப்ப இதுல ரெண்டுமே கரெக்டா நம்ம செக் பண்றோம் பாருங்க சரியான விளக்கம் தொடர்பு இல்ல அப்படின்னா அப்ப மேல உள்ள டேட்டாவுக்கும் கீழே உள்ள டேட்டாவுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே சரி அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் கூற்று மற்றும் காரணம் சரி ரெண்டு என்பது ஒண்ணுக்கான சரியான விளக்கம் சரி சூப்பர் தேங்க்யூ சோ இப்போ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறாங்க நம்ம ஆன்சர் பண்ணியாச்சு சரி இன் கேஸ் எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் நமக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்ப நம்ம என்ன பண்றது அதாவதுங்க இவர் கேள்வி கேட்கறாங்க இவர் கேள்வி கேட்கறான் நம்ம வந்து கூட்டு காரணம் ஒரு கேள்வி கேட்கறான் நமக்கு தெரிஞ்சா ஆன்சர் பண்ண போறோம் இன் கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறா நமக்கு தெரியல சோ இந்த மாதிரி தெரியாத கேள்விகள் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி மார்க் வாங்க பாத்துக்கணுங்க எப்பவுமே தெரியாத கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணி நம்ம மார்க் வாங்க பாத்து கத்துக்கணும் சரி ஓகே ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க 
இந்த கேள்வி கேட்கிறான் ஸோ அப்போ இது தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம் இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ட்ரிக்கை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கேட்கலாம் ஸோ தெரியல நீங்க சுத்தி விடுவீங்க பாத்தீங்களா ரொம்ப டிக் இருக்குங்க ஒரு கேள்விக்கு தெரியலன்னா அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப வழிமுறை இருக்கு ஸோ கவனிங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கேட்கிற கேள்விக்கு தெரியாத பட்சத்துல ஆப்ஷன் ஏவே ஷேர் பண்ணுங்க கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி கூற்று என்பது காரணத்துக்கு சரியான விளக்கம் அப்படின்னு நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன ஆகும்னா ஒரு இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்ல குறைஞ்சது நாலுல இருந்து ஆறு கேள்வி கேட்பான் எந்த மாதிரி கேள்வினா இந்த கூற்று காரணம் கேட்கிற கேள்வி குறைஞ்சபட்சம் நாலு கேள்வி அதிகபட்சம் ஒரு ஆறு கேள்வி வரை கேட்கலாம் அப்போ இந்த நாலு டு ஆறு கேள்வியில அவன் ஒரு பாதிக்கு மேற்பட்ட கேள்வி என்ன ஃபேம் பண்ணிருப்பான்னா கூற்று மற்றும் காரணம் சரி கூற்று என்பது காரணத்துக்கான சரியான விளக்கம் அப்படின்னு செட் பண்ணிருப்பான் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பான் அப்ப ஆறு கேள்வி நம்ம தெரியலன்னா ஆறுக்குமே அப்படி போட்டு வச்சா ஏதாவது மூணாவது நம்ம ரைட் வரும் என்ன சொல்லணும் புரியுதா தெரியாத பட்சத்துல நீங்க அப்படி சூஸ் பண்ணுங்க தெரியாத பட்சத்துல நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆறு கேள்வி கேட்கறான ஒரு மூணு கேள்வி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த இது எங்க இருந்து கிடைக்கணும் பார்த்தாலே இந்த ஐடியா நீங்க கேதர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா புரியுதா என்ன சொல்லணும் புரியுதா புரியுது சார் ஆ ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி நீங்க லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க இப்படி உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருக்கு பாரு பாதிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்ட கூட்டு காரண கேள்வி ஃபுல்லாமே ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்க தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் எடுத்து பாருங்க ஓகேவா சோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே தெரியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகேவா அப்ப நமக்கு தேர்வுல கேட்கப்படக்கூடிய டைப்பு அஞ்சாவது டைப்பு கூட்டு காரணம் நம்ம பாத்துட்டோம் சோ அடுத்து பார்க்க போறது ஆறாவது டைப்பு சோ இது என்ன அப்படின்னா இயர் வந்து ஹிஸ்டில இயரா கேட்காம என்ன பண்றா ஈ வந்து வருஷப்படுத்துறேன்னு கேட்கலாம் குப்த பேரரச காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துறேன்னு கேட்கலாம் அப்ப குப்த பேரர்கள் ஆட்சி கொடுத்த மன்னர்களை வருஷப்படுத்தி எந்த கேட்டான் ஆளர் இதுதாங்க போஸ்டிங்கு போறமா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கூடிய கேள்விகள் இந்த மாதிரி கேள்விகளும் தீர்மானிக்கும் எப்படி இது ப்ராப்பரா படிச்சா மட்டும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிதானே சமுத்திர குப்தர் அழகா பார்த்தும் கல்வெட்டு அப்புறம் சமுத் சந்திரகுப்தர் என்ன சந்திரகுப்தர் மெகர் ஒழிப்பும் கல்வெட்டு அப்படின்னு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிருந்தா ஆன்சர் பண்ண முடியுமா இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்ப குப்த பேரரசா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒவ்வொன்னையும் பிரிச்சு இதுதான் இதுதான் குப்த பேரரசா இவ்வளவுதான் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படித்தான் நம்ம படிக்கவும் செய்யணும் ஒரு டாபிக் ஹிஸ்டில ஏட்டு விஷயம் பிரிச்சு எடுத்து இதுதான் 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 அப்படியே மேப் போட்டு படிச்ச வேண்டியதான் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லா மாஸ் ஸ்கோர் பண்ண வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு உங்களுக்கு தெரியா ஹிஸ்ட்ரி மூணு வீட்டு நல்லா எடுப்பேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாத்தையும் ஸ்கோர் பண்ண வச்சிடலாம் ரெகுலரா கிளாஸ் மட்டும் நடத்துவாங்க அதான் சொல்லிட்டேன்ல குரூப் ஃபோருக்கு சிலபஸ்ல என்ன கிளாஸ் உண்டு எல்லா கிளாஸும் உண்டு தமிழ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரபி எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே உண்டு டேட் டைப் கொஸ்டின் டேட் டைப் கொஸ்டின் நாங்க பொறுத்துக்க சரிங்களா டேட் டைப் பொறுத்துக்க அடுத்து எப்படி பார்க்கலாம் கவனிங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் கவனிங்க ஆல் கிளாஸ் லைவ் கேஸ் எல்லா கிளாஸும் லைவ் கிளாஸ் தான் வரும் நமக்கு எல்லா கிளாஸ்மே லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ரெக்கார்டு கிளாஸ் வந்து நமக்கு ஆப்ல இருக்கும் நம்ம நம்ம ஹைடெக் அகாடமி ஆப்ல ரெக்கார்டு கிளாஸ் இருக்கும் என்ன கிளாஸ் நம்ம நீங்க போச்சோ அந்த கிளாஸ் ரெக்கார்டா இருக்கணும் இருக்கும் நீங்க பெரும்பாலும் லைவ்லயே அட்டன் பண்ற மாதிரி பாருங்க அப்படின்னா நீங்க டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் ஸ்டாப்ட எல்லா கிளாஸுமே லைவ் அட்டன் பண்ண பாருங்க அப்படின்னாதான் நீங்க டவுட்டை ஸ்டாப்ட கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி இல்ல நீங்க பண்ண முடியலன்னா நம்ம அகாடமி ஆப்லயும் இருக்கும் நம்ம அகாடமி யூடியூப் சேனல்லயும் இருக்கும் 
ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல்லயும் இருக்கும் கிளாஸஸ் எடுக்கிற கிளாஸ் அதுலயும் நீங்க படிச்சுக்கலாம் ஹைடெக் அகாடமி ஆப்லயும் இருக்கும் அதுலயும் நீங்க படிச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் நீங்க லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ற மாதிரியே பாருங்க பாருங்க <laughs> ஓகே ஓகே பாருங்க கவனிங்க அப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறாங்க கவனிங்க சோ அப்ப முதலாம் சந்திரகுப்தியில வந்து வரிசைப்படுத்தி கேட்கறாங்க இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் ஸ்ரீகுப்த முதலாம் சந்திரகுப்த சமுத்திரகுப்த விக்ரமாதித்தன் சோ இந்த மாதிரி கேள்வியும் நம்ம கேட்கறாங்க இதுதான் ஆன்சர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏதான் ஆன்சர் இல்லைங்களா சரி பாருங்க சோ அப்ப இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க இதுவும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இதுதான் மத்தவங்க நம்ம கூட வித்தியாச தீர்மானிப்பு இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் இது ஆறா டைப்பு கேட்கறது இல்லை சரிங்களா சரி சோ ஏழா டைப் இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து மேப் வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க இதுல வருஷப்படுத்தி நான் பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இதுல எது வந்து எது இப்ப ஒன்னாவது வந்து சட்லஜ் யமுனா சமவொழியா இல்ல ராஜஸ்தான் சமவொழியா இல்ல பி வருமா சி வருமா டி வருமா கேட்டுக்கானா சோ இந்த மாதிரி மேப் வச்சு கேட்கிற கேள்விங்க இது வந்து கேட்கிற டைப்ல ஏழா டைப் சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் நம்ம எங்க அப்ரோச் பண்ணி படிக்கிறதுனா நம்ம புக்ல ஸ்கூல் புக்ல புக்குக்குள்ள சம் புக்குக்குள்ள இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம எந்த அளவு இம்பார்டன்ட் தருவோமோ அந்த அளவு புக் பேக் இம்பார்டன்ட் தருவோம் புக் பேக் மீன்ஸ் புக்குக்கு பின்னால உள்ள கடைசி வரைக்கும் கொடுத்துருப்பா பாருங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது என்னன்னா காலத்தோடு வரைந்து படகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வரை காலக்கோடு வரைஞ்சு படகு அப்ப காலக்கோடை எழுதி வேண்டியது நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றம் அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பாட்டிசனா பெங்கால் வங்க பிரிவினை அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு சுயசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் கட்சி தோற்றுவிக்கப்படுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது விட்டோ மாலி சீர்திருத்தம் இந்த மாதிரி எழுதி கால கூட வரைஞ்ச வேண்டியதான் நம்ம புரியுதா சோ அப்போ புக்குக்கு பின்னால என்னென்ன கொடுத்துருக்கானோ செய்முறை திறன் பயிற்சி கொடுத்துருப்பா புக்குக்கு பின்னாடி அதை கூட சால்வ் பண்ணிடணும் இது இது வந்து டென்த்துல செய்முறை திறன் பயிற்சியில கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி அப்படியே கேட்டிருக்கான் இது குரூப்ல கேட்ட கேள்வி குரூப் போர்ல கேட்கல குரூப் டூல கேட்டது சோ அப்போ இந்த மாதிரி மேப் வச்சு கேள்வி வரலாம் அப்போ புக்கு பின்னால மேப் வச்சு சால்வ் பண்ணிருங்க கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா அட்டன் என்ன பண்ணலாம் மேக்ஸ் ஃபுல்லா நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாரி செய்முறை திறன் பயிற்சி ஃபுல்லா நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கேள்வியை அட்டன் பண்ணிடலாங்க ஓகேவா சோ இது ஏழு டைப் தாங்க நமக்கு எக்ஸாம்ல இருக்கும் இதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தா இப்ப கேளுங்க எக்ஸாம்ல கேட்கிற கேள்விகள் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பாப்ப கிளியர் பண்ணுங்க சார் புக் பேக் கொஸ்டின் எப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் இல்ல சார் நெகட்டிவ் மார்க் கண்டிப்பா டிஎன்பிசி நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது நெகட்டிவ் மார்க் டிஎன்பிசில இல்ல புக் பேக் கொஸ்டின் எப்படின்னா புக்குக்கு பின்னால உள்ள சரியான விடை கோட்டிடம் பொறுத்துக சரியா தவறா புல்லாத்தியுமே ஆன்சரை சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாம செய்முறை திறன் பயிற்சின்னு கொடுத்துருவான் புக்குக்கு பின்னாடி கடைசியா அதுல அதுல என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் புரியுதா கோல்டன் நியூ புக்ஸ் ரெண்டுமே படிக்கணுமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நியூ புக் மட்டும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஓல்டு புக்கு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஜென்டர் ஸ்டடீஸுக்கு ஓல்டு புக் தேவையே இல்ல நியூ புக் மட்டுமே போதும் ஓல்டு புக்கோட நியூ புக்ல கண்டென்ட் ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஜென்டர் ஸ்டடீஸ்க்கு ஓல்டு புக் படிக்கணும் தேவையில்லை தமிழுக்கு மட்டும் ஓல்டு புக் படிக்கணும் ஆனா எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல செலக்டிவ் சிலபஸ் மட்டும் படிச்சா போதும் அது நான் என்னன்னு சொல்றேன் சார் இப்ப வந்து ஏ பி மட்டும் சரி ஏ மட்டும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வரும் இல்லைங்க சார் கண்டிப்பா இருக்கும் அகாடமி ஆப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் டவுன்லோட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பிபிடி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேறங்க வேற டவுட் இருக்கா சரி ரைட் ஓகே சோ அப்ப நம்ம सिलेबस பத்தி நம்ம டீடைலா தெரிஞ்சாச்சு क्वेश्चन पेपर அனலைஸ் பண்ணி எத்தனை டைப்ல கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சாச்சு சோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம படிக்கவே ஆரம்பிக்கும் புரியதா இப்போனா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ எப்படி படிக்கிறது கிரா எப்படிங்க நம்ம படிக்கிறது சோ எவ்வாறு படிப்பது how to study ஆப்ல ஃப்ரீ வேலிடி இல்ல 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 நீங்க ஆப்ல ஃப்ரீ வேலிடி இருக்கு நீங்க எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஃப்ரீங்க நம்ம நம்ம காமிக்கிறேன் எங்க டவுன்லோட் பண்ணனும்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் எங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல கிளாஸ் முடியும் போது நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஆப் எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அதுல நீங்க எங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா ஓகே ஓகே கடைசி வரைக்கும் கேட்கணும் பண்ணுங்க நம்ம கடைசி வரைக்கும் சொல்லிடுறது சோ பாருங்க எப்பாரு படிப்பது எப்படி படிக்கிறது புக்க அப்படி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சோ புக்க படிக்கிறது முன்னால நமக்கு வந்து சோ டிஎன்பிசி மொழி பாடங்களுக்கு எப்படி படிக்கலாம் சோ டிஎன்பிசி தமிழ் தமிழ் வந்து நம்ம எப்படி படிக்கணும் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும் பத்தி பார்க்க போறோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிசி மொழி பாடம் தமிழ் எப்படி படிக்கணும் சோ தமிழ் முதல்ல நம்ம படிக்கிறது வந்து ஸ்கூல் புக் தான் ஸ்கூல் புக்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்க புக்க நியூ புக் மேல பயிர் பண்ணி வச்சுக்கீங்க சோ அப்படி நியூ புக் கிடைக்கல நியூ புக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் உள்ள புக்ஸ் நியூ புக்ஸ் நம்ம சொல்றோம் சோ அப்போ இந்த புக்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கீங்க புக்ஸ் வச்சா நம்ம படிக்கணும் தமிழ் சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எல்லா பாடங்களையும் தமிழ் பட்டாயம் படிச்சே ஆகணும் தமிழ் மட்டும் சிலபஸ் வாய்ஸ் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியாது தமிழ்ல சிக்ஸ் டு டென்த் டுவெல்த் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் நீங்க நீங்க ஒரே நாள்ல தமிழ ஃபுல்லா படிச்சிட முடியாதுங்க அப்ப நீங்க எப்படி படிக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு இயல் படிக்கீங்க இப்ப பாருங்க நான் சொல்றேன் சோ தமிழ் முதல் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு நீங்க நான் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் புக்க வச்சு நான் சொல்றேன் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னைக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சாலும் இன்னைக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா எக்ஸாமுக்குள்ள தமிழை கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஆஹ் டெலிட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண முடியும் எப்பனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த ஓடிபி மட்டும் செகண்ட் கொடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஷார்ட்கட் கட்டாயம் சொல்லி தருவாங்க இது ஓரியன்டேஷன் தானே பாக்குறோம் கண்டிப்பா ஷார்ட்கட் உண்டு சரியா எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் ஷார்ட்கட் உண்டு சரி பாருங்க <laughs> கவர் பண்ணிடலாம் பாருங்க சோ இப்ப பாருங்க எல்லாரும் ஸ்கிரீன் தெரியுதாங்க ஸ்கிரீன் தெரியுதா தெரியுது சார் ஆ ஓகே பாருங்க இப்ப பாருங்க நீங்க புக்கு நீங்க ஓகே சூப்பர் பாருங்க தமிழ்ல வந்து எப்படி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் முதல்ல பண்ணுவோம் பார்த்தோம்னா ஆஹ் நம்ம முதல்ல தமிழ் புக்கு எடுத்துக்கிறோம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரே நாள்ல சிக்ஸ்த் புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா ஏன் பண்ணாதீங்க ஒரு நாளைக்கு டைம் டேபிள் போடுங்க டைம் டேபிள் மீன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு பார்ட் நம்ம பிரிச்சுக்கணும் ஒரு பார்ட் லாங்குவேஜ் ஒரு பார்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஒரு பார்ட் மேக்ஸ் இப்படி மொத்தம் மூணு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கணுங்க டெய்லி ஷெடியூல் போட்டுக்கும் ஷெடியூல் வந்து எப்படி போடணும்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஷெடியூல் போடக்கூடாது இன்னைக்கு நான் என்ன படிக்க போறேன் நாளைக்கு நான் என்ன படிக்க போறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷெடியூல் நம்ம கையில் இருக்கும் ஸோ அப்ப இன்னைக்கு டெய்லி நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்டாட்டிக்கா தமிழ் ஒண்ணு வச்சுக்கணும் தமிழ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு நாள் படிக்கணும் இன்னைக்கு ஹிஸ்டரியில சிந்து தமிழ் நாகரிகம் படிக்கிறீங்களா அது மட்டும் இன்னைக்கு போதும் சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நாளைக்கு வேற டாபிக் மாத்திக்கலாம் அப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல ஏதேனும் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு யூனிட்டி மட்டும் படிக்கணும் அடுத்து டெய்லி ரெகுலரா மேக்ஸ் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் மேக்ஸ் கிளாஸ் மேக்ஸ் கிளாஸ் மிஸ்டர் பாலா சார் நமக்கு எடுப்பாங்க கல்வி தொலைக்காட்சியில எஸ்எஸ்சிக்கும் டிஎன்பிசிக்கும் மேக்ஸ் வந்து சார் தான் எடுக்கிறாங்க கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல்ல கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல்ல ஆப்டி எடுக்கிற சார் தான் நமக்கும் இங்க ஆப்டி எடுக்கிறாங்க ஃபுல் சாப்பிட்டோட நமக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ் வருது ஓகேவா அதை நீங்க பாத்துக்கங்க என்ன டவுட் கேளுங்க டவுட் 
எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸும் உண்டுங்க உண்டு எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் உண்டு பிரவீன் சார் எடுப்பாரு மிஸ்டர் பிரவீன் சார் எடுப்பாங்க சாருமே கல்வி தொலைக்காட்சியில ஃபேக்கல்டி மிஸ்டர் பிரவீன் சார் சார் சாரும் ஜாக்கிரதை அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப சென்டிமே மிஸ்டர் பிரவீன் சார் எடுப்பார் எல்லாருமே எக்ஸ்ட் பேக்கல்டி தாங்க சென்னையில தமிழ்நாடு அரசு நடத்தக்கூடிய கல்வி தொலைக்காட்சியில் எடுக்க பாதி பேக்கல்டி இதுல எடுக்கிறாங்க பிளாக் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா சோ பாருங்க அப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப தமிழ் வந்து டெய்லி படிக்கிறோம் இப்ப டெய்லி வந்து தமிழ் நீங்க ஸ்டார்டிங்கா வச்சுக்கோங்க அப்போ தமிழ்ல ஒரு ஒரு டெய்லி ஒரு பாடம் படிங்க ரொம்ப எல்லாம் படிக்க வேண்டாங்க தமிழ்ல டெய்லி ஒரு பாடம் படிங்க ஒரு பாடம் என்பது இந்த ஒரு இயலுங்க உங்களுக்கு ஹைல் பண்ற பாருங்க ஐயோ சரி காயத்ரி பிரசன்ட் பண்ணாங்க அவங்க போன சோ ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒன்னும் நான் பிரசன்ட் பண்றேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சரி ஒரே நாலு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இயல் வச்சுங்க சோ குரூப் ஒன் கிராக் பண்ணலாமான்னு கேக்குறீங்களா சோ இது கிளாஸ் வந்து ஒன்லி குரூப் ஃபோர் கிளாஸஸ் தான் நம்ம பண்றோம் இந்த குரூப் ஃபோர் பேரம் பேஜஸ் குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாத்தையும் நடத்திடுவாங்க குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் வச்சு நம்ம என்ன அட்டம் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன்க்கு வந்து நம்ம தனியார் கிளாஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கவனிங்க பார்ப்போம் சோ அப்ப வந்து தமிழை பொறுத்தவரையில ஒரு நாளைக்கு ஒரு இயல் படிங்க ஒரு இயல் என்பது இப்ப நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒரு இயல் என்பது ஒரு <laughs> படிச்சிடலாம <laughs> படிச்சிடலாமா <laughs> இந்தியன் பாலிட்டி சோ அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் சோ இப்படி நம்ம கிளாஸ் நடத்த நடத்த அந்த யூடியூப் தான் படிச்சீங்கன்னா சிலபஸ் எல்லாம் கவர் ஆயிரும் ஜிஎஸ் தமிழுமே நமக்கு நான் கிளாஸ் நடத்துவாங்க இலக்கணம் ஃபுல்லாம் கவர் பண்ணிடுவாங்க இலக்கியமும் சார் நடத்திடுவாங்க அப்போ சோ நம்ம நடத்த நடத்த கவர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் போர்ஷன் கவர் ஆயிரும் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தமிழ் நீங்க டெய்லி ஒரு பாடத்தை படிச்சிருங்க ஐயா புரிஞ்ச சொல்லணும் புரியுது தமிழ் படிச்சிடலாம் தானே நீங்க எப்படி இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம எப்படி புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது புக்கை நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க 
சோ இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் சிக்ஸ்த் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புக்கை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சோ இதே மாதிரி தான் நீங்க படிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்படி படிச்சு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இதுல இருக்குங்க சோ இத நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோ இன்னைக்கு இதை படிக்க போறேன் முதல்ல அந்த லெசன் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்த உடனேயே இங்க ஆரம்பிச்சு இன்ப தமிழ்னு ஆரம்பிச்சு சோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த பாடத்தை முழுக்க அப்படியே மெமரி பண்ணக்கூடாது எல்லாரும் பண்ற தப்பு இதுதான் பண்ணுவோங்க எல்லாரும் பண்ற தப்பு இதுதான் நம்ம பண்ணுவோம் என்னன்னா நம்ம பா படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சார் புக் எடுத்து வைப்பான் இன்ப தமிழ் நம்ம தாய்மொழியாக தமிழ் தமிழ் இலக்கியங்களை போற்றி தமிழ் வணக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா ட்ரெயின் ஸ்டாப் பண்ணவே மாட்டான் ட்ரெயினை எங்க நிப்பாட்டுவோம்னா அப்படியே நேரா வந்து இதுல கடைசியில எங்க முடிய வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுவான் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி நீங்க எவ்வளவு நேரம் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி நீங்க படிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு முடிஞ்சு போட ரெண்டு பாடத்தை அவ்வளவு ஸ்பீடா படிக்க முடியும் அப்புறம் நீங்க நீங்களாவே டயர்ட் ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் படிச்சதும் அதுக்கடுத்து டயர்ட் ஆயிருக்கீங்க படிக்க முடியாம புரியுதா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணும் முதல்ல புக்கு எடுத்து வைக்கணும் நோட்டு பேனா அதெல்லாம் எடுத்து ஓன சொல்லணும் இந்த லெசன் முதல் ஒரு நாலு பக்கம் இருக்கா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த லெசன் அப்படின்னா இந்த லெசனை முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் வெறுமனைய வாசிக்க மட்டும் செய்யணும் சரியா போக்கஸ் ஆக ஸ்டடி படிக்கும் போது நம்ம மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் சரியா சோ நம்ம படிச்சது ஃபுல்லா அப்படியே ஞாபகம் இருக்க என்ன ரீசன் ஞாபகம் இல்லாம போறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நம்ம ஃபுல் பிளட்ஜா படிக்க மாட்டோம் ஒண்ணு சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கும் போது ஃப்ரீ மைண்டா படிச்சுக்கணும் ஃப்ரீ மைண்ட் மீன்ஸ் நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல எந்த மனநிலையில இருப்பீங்களோ அதே மனநிலையோட படிக்கணும் இப்ப எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க சார் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனாலே நான் பதட்டம் ஆயிருவேன் ஒரு நேவஸா இருக்கும் எக்ஸாம் ஹால்ல குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க எந்த மாதிரி இருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானங்க ஹலோ கேளுங்க எக்ஸாம் ஹால்ல எந்த மனநிலையில் நம்ம இருக்கோமோ அதே மனநிலையோட ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் சரிங்களா சோ அப்ப எக்ஸாம் ஹால்ல நம்ம வந்து கொஸ்டினை பாத்தோம்னா நான் வந்து பதட்டம் ஆயிடுவோம் சார் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் சோ இல்ல வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல நான் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸா தான் இருப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் தானே சோ என் ஓகே சூப்பர் உங்களுக்கே தெரியும் தானே எந்த மனநிலை எக்ஸாம் ஹால்ல நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு அதே மனநிலையோட படிக்கணும் இதுதான் ஒரே பாயிண்ட் நீங்க மெமரி படிச்சது மறக்காம இருக்க ஒன்னே ஒண்ணு இது மட்டும் தாங்க நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல எந்த மனநிலையோட இருப்பீங்களோ அதே மனநிலையை நீங்க படிக்கும் போது உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம படிச்சதால ஞாபகத்துக்கு வரும் கரெக்டா தப்பா இப்போங்க இன்கேஸ் நீங்க பாருங்க இப்ப நம்ம எஃப்எம் சேனல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஹலோ எஃப்எம் நூத்தி ஆறு புள்ளி நாலு பிரிக்குவன்ஸ் அதோட பிரிக்குவன்சி நூத்தி ஆறு புள்ளி நாலு இதே சூரியன் எஃப்எம் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுல ஹலோ எஃப்எம் ஒரு டைரி நிகழ்ச்சி நம்ம கேட்கறோம்னா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சிய நூத்தி ஆறு புள்ளி நாலுக்கு வச்சா தான் ஹலோ எஃப்எம் போகிறோம் நம்ம கேட்க முடியும் நம்ம நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சூரிய எஃப்எம் வச்சுட்டு ஹலோ எஃப்எம் நிகழ்ச்சி கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தாங்க நம்ம படிக்கிறதும் நம்ம வீட்டுல படிக்கும் போது ரிலாக்ஸா படிப்போம் ஆனா எக்ஸாம் ஹால்ல ரிலாக்ஸ்டா இருக்க மாட்டோம் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா இருப்போம் அப்ப இங்க ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் எக்ஸாம் ஹால்ல ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில டேட்டாவை எடுப்போம் அவன் எப்படி டேட்டா நியாபகம் இருக்கும் இங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் முகல வீட்டை சாயா படிச்சிருப்போம் சாயா பேனெல்லாம் போட்டு வீட்டை சாயா என்ன பண்ணுவோம் காலெல்லாம் ஆட்டிட்டு முகலாய பேரரசை தோற்று வித்தவர் பாபர் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஆனா எக்ஸாம் நல்ல போனதுக்கு அப்புறம் முகலாய பேரரசை தோற்று வித்த ஒரு பாபரா இல்ல அக்பரா அப்படின்னு யோசிப்பமா இல்லையா ஆமாங்க சார் கண்டிப்பா யோசிப்பாங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் வர்ற இயல்பு இது ஏன்னா இது என்ன என்ன ரீசன்னா நம்ம படிக்கிற மனநிலையும் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்ரோச் பண்ற மனநிலையும் வேறு வேறா இருக்கு அதான் ஒருங்கிணைப்பு அதான் ஒன்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் ஒன்னா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்பவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க ஒரு போர்ஷன் அப்படிலாம் படிங்க படிச்சு முடிச்சுதான் உங்க இங்க டிட்டனா டெஸ்ட் எழுதுவோம் வீட்டுல வீட்டுல அது நம்ம டெஸ்ட் எழுதுவோமா நம்ம அகாடமில டெஸ்ட் பாடுறோம் அந்த டெஸ்ட் எழுதுவீங்களா அப்படி டெஸ்ட் எழுதும் போதுங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் 
அதே மனநிலையோட டிஸ்கஸ் வரும் ஆஹ் பாரதியார் பாரதேசன் சிட்டுவேஷன் வரும் கண்டிப்பா வரும் சார் பாரதியார் பாரதேசன் ரொம்ப வரும் சரியா சோ பாரதியார பாரதிதாசனா கண்டிப்பா அந்த டவுட் ரொம்ப பேருக்கு வரும் தமிழ்ல சரிங்களா தமிழ்ல கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்ப இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்க நம்ம மனநிலைய முதல்ல கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது நம்ம எந்த மனநிலை இருப்போமோ அதே மனநிலையோட படிக்கிறத உருவாக்கி கிடந்தோம் இது ஒரே ஒரு சுச்சமா தான் வேற எதுவும் கிடையாது புரியுதா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஒன் வீக்கா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்க இங்க வீட்டுல படிச்சு என்ன மனநிலையில ஃப்ரீயா படிக்கிறீங்கன்னா வச்சுக்கலேன் எந்த கவலையும் இல்லை இன்னைக்கு காலையில ஆரம்பிச்சு ஒரு பாடம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு போது சரி இதே மனநிலையோட நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க நீங்க படிச்சதுக்குள்ள அப்படி ஞாபகம் பிடிக்கும் புரியுதா நீங்க ஒட்டே செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஒரு வாரத்துல ஆனா உடனே கொண்டு வர முடியாது கொஞ்சம் தான் கொண்டு வந்துடலாம் புரியுதா புரியுதா <laughs> 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 இல்ல எக்ஸாம் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கணும்னா ஃப்ரீயா படிங்க எக்ஸாம் நல்லா பிரசரைஸ்டா இருப்பனா பிரசரைஸ்டா நீங்க படிங்க சோ எப்படி எக்ஸாம் நல்ல இருப்பீங்களோ அந்த அந்த என்வாய்மெண்ட கிரியேட் பண்ணி நீங்க படிங்க அதே என்வாய்மெண்ட்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க படிச்சு அப்படியே டிட்டோ எடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்டு வச்சு படிக்காதீங்க எதெல்லாம் படிக்க முடியலையோ அதுக்கு மட்டும் சாப்பிட்டு வச்சீங்கன்னா போதும் ஓகேவா சரி ரைட் சோ இப்ப இந்த புக்க படிக்க பத்தி வந்துடலாம் கவனிங்க கவனிங்க பாப்போம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் முதல்ல மனநிலையை உருவாக்கிடுறோம் அப்புறம் என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட் புக் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் முதல்ல எடுத்த உடனே இந்த பாடத்தை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது இந்த பாடத்தை மொத்தம் இந்த பாடத்தை மொத்தம் மூணு ரவுண்டு வரணும் சரிங்களா மொத்தம் மூணு ரவுண்டு வரணும் முதல் ரவுண்டுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாடத்தை எடுத்த உடனே பேனா பென்சில் நோட் தானே ஓரம் கட்டி வச்சிருக்கோம் முதல் ரவுண்டு இந்த பாடத்தில் உள்ள ஒரு லைன் பை லைனா வாசிக்க மட்டும் செய்யணும் வாசிக்கிறேன் <laughs> முதல்லாம் <laughs> இந்த பாடத்தை நம்ம செகண்ட் ரவுண்டு வரணும் அடுத்து ரெண்டாவது ரவுண்ட் நான் வரேன் இந்த ரெண்டாவது ரவுண்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல டவுட் இருக்கா சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க மேம் கௌசல் மேம் சொல்லுங்க என்ன டவுட் இருக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க மேம் ஓகே சிக்க பார்க்கலாம் அப்ப முதல் ரவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கலர் அவசியம் 
செந்தமில்னு ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் பண்றோம் பாருங்க நம்ம அகாடமில சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் எல்லா புக்குமே டேம் டேம் டெஸ்ட் உண்டு டெஸ்ட் உண்டு நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஆப் லேர்னிங் எழுதிக்கலாம் டெஸ்ட் உண்டு ஃப்ரீ டெஸ்ட் தான் சரி பாருங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஓகே அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா முதல்ல வாசிச்சிடுறோமா ரெண்டாவது இதுல எதனா முக்கியமோ அத மட்டும் ஒன்னு இப்ப இன்ப தமிழ் இது முக்கியம் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றேன் நான் அண்டர் பண்றேன் அல்லது ஹைலைட் பண்றேன் ஹைலைட் பண்றேன் சரிங்களா ஹைலைட் பண்றேன் சோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஹைலைட் பண்றேன் அதுக்கு அடுத்து தமிழ் அப்புறம் நம்ம நமக்கே தெரியும் எதாவது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தா இது ரொம்ப இந்த பாடத்தோட தலைப்பு ரொம்ப முக்கியங்க பாருங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து என்னன்னா இந்த ஒவ்வொரு லயனும் லயனுக்கான விலை கருதி படிச்சுக்கணும் முதல்ல இன்ப தமிழ் இதை படிச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து உடைய ஆசிரியர் பேர் பாரை தாசன் படிச்சுக்கணும் சரியா ரெண்டாவது ரவுண்டு நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் அல்லது அண்டலைன் பண்ணா மட்டும் போதும் இதுல சோ அப்போ இல்ல மனப்படம் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் இந்த லைன் எல்லாம் வாசிக்க மட்டும் செஞ்சா போதும் இதுக்கான விளக்கம் இருக்கும் அதை ஐட்டா வாசா மட்டும் போதும் வாசிக்கிறேன் சோ அதுக்கு அடுத்து எல்லாத்துலயுமே இது சொல்லும் பொருளும் இதை நம்ம படிச்சே தீரணும் ஒண்ணு நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த நோட்ல எழுதிக்கலாம் அல்ல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இதை விட்டுறவே கூடாது அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த நூல்களையும் குடுத்து குடுக்கலாம் பாருங்க அந்த அவருடைய பார அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு குடுத்துக்கணும் அதுல எல்லாத்தையுமே நோட்ஸ் எடுக்கணும் இல்ல அண்டர்லைன் பண்ணிடணும் அதுக்கு அடுத்து பின்னால இந்த மாதிரி பாட்டு கொடுத்து இந்த பாட்டின் ஆசிரியர் யாரும் கொடுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இதையும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அல்லது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சா சோ அப்ப எதெல்லாம் முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கு சார் இல்ல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இது எப்படி சார் டவுட் இருந்தா கேளுங்க அப்போ டவுட் இருந்தா கேளுங்க அப்போ புரிஞ்சாங்க <laughs> இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதெல்லாம் நோட்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் ஓகே அண்டர்லைன் சார் ஓகே அண்டர்லைன் பண்ணலாம் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் சார் ஓகே ஓகே சோ இதை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் உங்களை ஏன் பார்க்க சொல்றோம்னா திருக்குறள் வந்து கேள்வி கேட்கறான்னு வச்சுங்களேன் திருக்குறள் வந்து எப்படி கேள்வி கேட்டான் அப்படின்னு நம்ம தெரியுதுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரியுதா என்ன சொல்லணும் புரியுதுனா இப்ப எதுக்கு நான் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களை பா பாருங்கன்னு சொல்றோம்னா மூணாவது <laughs> 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 முழுமையா வாசிருக்கமா அப்ப அந்த பாடத்துல என்ன கண்டென்ட் சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்குமா செகண்ட் ரவுண்ட் இன்னும் ஆழமா இறங்கி அதுல அண்டர்லைன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கிறோமா அப்ப இந்த கண்டென்ட இன்னும் ஆழமா இறங்கி படிச்சிருக்கமா உள்ளுக்கு <laughs> புரியுது <laughs> 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 இந்த இந்த தலைப்பு அதோட ஆசிரியர் அருந்தல் பொருள் முக்கியமா எடுத்தணும் அப்புறம் இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு நல்லா படிச்சிருக்கணும் புக்கு பின்னால இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதையும் படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் படிக்கணும் இருக்கா 
அப்ப இப்படி நீங்க புக்க அப்ரோச் பண்ணி படிச்சீங்க நாங்க டேட்டாவை ஈஸியா படிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கும் போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் இன்னும் ஆழமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது இன்னொரு ஐடியா மெமரி பண்ண ஈஸியா படிச்சிடலாம் இப்படி படிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு படிச்சது என்னைக்குமே மறக்காது அதே மாதிரி நீங்க ரீசன் பர்பஸ ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு தமிழ் பஸ்ட் பாடம் இன்னைக்கு நான் படிச்சு முடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு தமிழ்ல செகண்ட் பாடம் படிக்க போறோம்னா செகண்ட் லெசன் படிக்க போறோம்னா நேத்து பஸ்ட் லெசன் படிச்சிருப்பேன்ல அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் லெசன் படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஓகேவா சரிங்களா சோ அப்போ நேத்து படிச்சது இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு படிங்க இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ணும் போது எல்லாத்தையும் பண்ண வேணா எது முக்கியமோ அதை மட்டும் பண்ணா போகணும் இப்படித்தாங்க நம்ம புக்க படிக்கணும் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா தமிழ்தான் <laughs> 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 பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 முக்கியத்துவம் <laughs> எழுதுற <laughs> 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 